，避避雨，打扰了。我也是避雨的。<笑>这条路也不不该夜里走。哟，怎么路上有土匪啊？生人不进黄庙村，死人莫入黄泉路。这是一条阴曹路，阴曹路啊！也不是我的，都不是我的。见我的牌位。就死人了！哎呦，死人有啥可怕的呀？亏你还是学到的，活人作祟才可怕、啊
，这什么地方呀？这一望无际，一个村头都没有啊！师兄，你看什么呀？平儿，嗯、呃，大家休息一下，吃点水果。哎呀，你在这儿等着，我去给你弄吃的。叔啊，你怎么就这么走了？叔啊，你是谁家的？我怎么没见过你？啊，这这长明灯都灭了，肯定有问题啊！长明灯灭了咋个了？吹的嘛，不对，这里面一定有冤情。你是说，我娘是被人害死的？哦，哎，这样，你把这些吃的给我，我呢详细的给你讲讲。原来是个臭要饭的。哎，你怎么能这么说呢？我，我怎么就成要饭的了呢？王管家。啊把这些食物包起来给他。王华，不用理他。没事，反正也没人吃，就当替夫人行善了。启林。相信我，昨天晚上我梦到的那个人啊，他肯定就是死者。哼，所以呢，他给你托的梦，我敢肯定，他绝不是正常死亡。那你该去报案。啊，这托梦这事儿吧，人家警察也不能信呐。哎呀，师傅，啊，你常说“滴水之恩当涌泉相报”，那小姐也是以实物相赠。嗯咱帮帮人家也是应该的嘛，是不是嘛？嗯。道长，我们家老爷有请。好，哎，请，哎，请，请，请。嚯，二太太死后啊，我们家老爷就伤心过度，一病不起，把这硕大的家业呀、啊，都交给了夫人。家里家外，全靠夫人一个人撑着。你说，这好端端的，人说没就没了。老爷，人到了。韩香发现夫人的时候，其实她已经断了气了。不过还是找了县医院的大夫，过来抢救。没听说有什么异常啊。哼，只有将尸体解剖。还会发现真正的死因。好，我这位徒弟，祖上是仵作，传到他这一代又兼学了西洋的尸检，在这方面很在行。解剖？那他的意思是不是说，将尸体剖开？你说的这是剖子，还有个解？就是将人一块一块的给解，嗯嗯，解决嘛，不成不成，不能这样糟蹋他，不是糟蹋他，而是为他伸冤呢。解剖嘛，死者为大，入土为安呐。我不能光凭你们这么一句话就把我太太的尸首给给解决了吗？哎
哎呀，不是解决，是解剖。哎，解解剖，不要再说了。这民间常说，人死后胸口还留着一口气在。这口气若化为怨气，那就可不是入土为安那么简单的了。你的意思是不是？发生尸变，他不会尸体，就会像野兽那样乱抓乱咬。知道那口气儿用弯为止。复活的尸体，他首先就会找的是你们这些生前最亲的人。也就是说，你们皇家现在很危险。这回听明白了吧？听明白了。你们就是一群骗子。这，你这就是对我们的侮辱。赤裸裸的脸。你可以侮辱他，但是你你就不能侮辱我和我师傅呀！啊！哎，你们能不能把嘴闭上？王老爷，听说按照当地习俗，要向新坟连送三夜火把。那叫送亮。不管你信不信，送亮的时候，顺便把这道符带到夫人坟上烧了。爹，你可千万别信他们的，那就是一伙臭要饭的。不错。真要出了事，这破符都不如河烈提子管用。哎，怎么给烧了？你呀、啊，就是心慈面软，什么人的话都信。反正要去送亮，就带到坟上再烧嘛。翠姑都说了没用，还带去干嘛呀？你放心，有翠姑在，就算真出了什么事儿，她也能摆平。呵呵这么说。你什么都会，那是啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊全的，全的，放开他，放开他，放开他，放开他！我去！耶！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！救命啊！救命啊！救命！救命！救命！怎么了？怎么了？夫人呢？怎么回事啊？这边，这边！哎，树墩，树墩，你冷静一点啊！不是，不是，侯全呢？侯全死了，他死了，夫人被僵尸了！啊！啊！夫人被僵尸了！夫人被僵尸了！快快快！怎么办啊，哥？救命啊！快来快来快！救命啊！走，找崔姑去。
假，与以往不同。这次来呢，都是脚。要是不把他屎打出来，算他窝囊干净。你们是。
，刺神。哎呀，都怪老夫有眼无珠，错怪了道长。还请道长大人大量，不要计较。哎，老爷言重了。关于我夫人的死，还要有劳于道长查清楚。届时，必有重谢。哎，小安呐、啊，这几天你就不要出去了，全力的配合道长。不是爹。你还真相信我娘是给人害死的？道长是高人，他的话不由得我不信。大夫已经看过了，也没发现什么呀。又不让你出力，你推三阻四的做什么？爹，您别生气，哥他没有别的意思。爹，我呀，就是怕你被别人给骗了。怕是耽误你逛戏园子吧？好了。这事儿就这么定了。皇少爷，公子。哎呀啊！公子，你找我有什么事情吗？秋水要给夫人验尸啊。是你爹让你配合我的，那你找我爹爹去吧。你，我找你爹去啊！我哥他那人啊，就这样，你别往心里去。对了，你们需要什么的话，告诉我，我来配合你们。这该不会又诈尸了吧？哎呀，不会不会，这这人都烧焦了。哼，沈幽任不想让咱们验尸。嗯，不错。那就更说明这尸体它有问题呀、啊。做的这么干净利落，肯定是这个寨子里的人干的。小姐，小姐，姚师傅不见了。不见了。对。昨天晚上就不见了，我让下人去他家里找，可邻居说他压根就没回来。这姚师傅是谁？哦，他叫姚大通，会跳挪戏。谁家有个红牌喜事儿，都会请他。畏罪潜逃，凶手就是他了。嗯。婉华小姐，这第一个发现夫人出事的人是谁？九叔，这就是韩香，夫人的贴身丫鬟。有什么想问的问题，您就问她吧。嗯。你和夫人同住？夫人住里间，我住外面。那夫人出事那晚，你有没有听见什么动静？当时夫人叫了一声，把我惊醒了，然后我就进去看。夫人。夫人，夫人，啊！啊！我跑出去喊人。等大家赶来的时候，夫人已经没气了。你是说，夫人的被窝里有两只蜘蛛，怕醒的时候还叠在一起？嗯，我还以为是自己眼花了呢。是蛇蛛。你知道？啊！蛇面蛛身，大的为雌，小的为雄，它们叠在一起，并不是大蜘蛛拖着小蜘蛛跑，而是在交配。蛇
族最大的特点就是繁殖能力超级强，所以他们无时无刻不在交配。哇，那岂不是全世界全是这玩意儿？哎呀，也不是咧，蛇族的幼崽通常活不久，所以生再多也没有用。这大概就是他们疯狂的交配的原因吧。哎，别再说那个了。蛇猪有毒吗？有啊，蛇猪的毒能让人全身溃烂，死的非常恐怖。哎，等等，那黄夫人也不是这么个死法啊。是啊，直到夫人入关，她的尸体都是完好的呀。嗯，<笑>当然了，夫人啊，她不是中毒死的。如果真的是两只蛇猪杀了她，那一定是钻进了她的颅内，吃了她。他的脑子，那人都死了，还不是你想咋说就咋说？这不是你啊！你这丫头，你你师傅。哎，我知道，我听我娘说过，如果一个人被下了蛊，蛊虫会爬进他的肚子里，把他的内脏给吃掉。小姐。就说，小姐，老爷说不能让夫人的坟就那么敞着，怎么的也得立个衣冠冢，就是找不到大少爷他人，您看。没关系，我去。那好，这是夫人的衣物，您拿着。哎，黄管家，黄管家，我拿着，我陪你去。嗯，师傅。不能有一点蛛网都不准有。大家都知道，这个姚大通是个有名的懒汉，家里从来不打扫。就这一点，他就不服啊。二太太死后啊，我们家老爷就伤心过度，把这硕大的家业呀都交给了夫人，家里家外全靠夫人一个人撑着。你说，这好端端的。说没就没了。本来我打算下午还去看看，现在看来是不必了。哎，你看这菜都凉了。吃饭吧。好啊
，我好像从来没见过你娘。她六年前就走了。啊啊，这对不起啊，我这。我爹很爱我娘，所以他走了没多久，我爹也病了。那生意怎么办？皇家是十门首富，应该有很多生意吧？这些年都是夫人在打理。我先说嘛，黄孝安那个二世祖，他肯定干不了什么正经事，是吧？小姐，啊！啊！帅哥，记住目标。来喝茶吧。好。来来来来来来来来来来来来来来来来来。小双，这边请。啊。哦，差点忘了，老爷让您搬到厢房去，把正房留给九叔住。啊，不用，我住厢房就行。哎，这是老爷的意思。嗯，不行。俗话说得好，这巾帼不让须眉。可老爷说了。如果您不愿意让的话，那就另寻他处吧。是可杀不可辱，不要以为女人就没得骨气，要我搬到厢房是吧？行少了一件红肚兜呢，一定是掉在正房了，被车道士捡过去，改成汉库，岂不是很侮辱人？米克米，走走，说到底，走，不是他，就是怎么了？这是啊啊、哦，他疯了，所以你们就要把他送走是吗？老爷吩咐的。行了，你们先放开他。不是他，就是你。好了，树墩。不是他，别闹了，我就和我爹说。奇怪。是不是画上了？倒像是被傻东西用上了。不可能，不可能！师傅，这明明是红雀的指甲抓的，怎么就变成咬的了？嗯、管家，府上有糯米吗？有，您需要多少？二两就够。就说，您要的糯米，啊，受伤过。啊，您说这个，很多年以前了，不小心割了一刀。哦，师傅，师兄不会贬僵尸吧？你才贬僵尸呢，你！出班了。哎，哎呀，哎呀。啊！这可让我怎么去见人呢？长庚。哎呀！好，赶紧给他包上。管家，说一下皇家的情况吧。啊，我明白您的意思。这黄夫人呐，平时治家严明，很多下人都受过她的责罚
，但最多也就关进柴房饿个两三天，也不至于恨到杀人的地步吧。就没有一个有深仇大恨的。啊，要说有吧，可能就是大少爷了。大少爷。就那个姨姨呀，那个，这事儿啊，说来就话长了。这大少爷啊，平时喜欢听戏，他有一个相好的，是个戏子，名叫做白水仙。这白水仙戏唱得好，模样也标致，还会勾搭人。少爷要把他娶回家，可他终究是个戏子。夫人怎么会同意呢？啊，这也不知道那白水仙给少爷吹了什么枕边风。就在上个月，少爷偷了家里一笔钱，带白水仙私奔了。夫人知道后很生气，派人将他抓了回来，把白水仙打了一通，赶出了石门，并当场宣布取消少爷的继承权，还要把家业转交给婉华小姐。从那以后，少爷就变得更加的放荡了，经常的夜不归宿。不过，就在夫人亡故的头一天，他突然回来了，还跟夫人吵了一架。你还敢摔东西，不孝子！你给我滚！你给我滚！我不用你赶，现在以后我都不想再看到你。我估摸着呀，不是为了继承权，就是为了白水仙。不像让咱们验尸，大夫也看过了，也没发现什么呀。又不让你出力，你推三阻四的做什么？是社主，一点灰尘都不能有，一点蛛网也不准有。怪不得这小子从一开始就横拦竖挡的，还不允许我们调查。嗯，哦，哎，你们不会真的怀疑是大少爷吧？嗨，那好，当然不是啊啊，那就好。您还有什么吩咐？您再叫我。好。师傅，这也算正常的吧？啊！哎呀，我知道了，这不是十度，确实不是画上的呀。好像是被啥东西咬伤了，这就是射竹力度。射竹力度能让人全身溃烂，死的非常恐怖。完了完了，师傅，秋水。有。被震。中。百邪所病者，真有十三穴。师傅，凡真之体，先从鬼宫起，自真鬼心，便至鬼垒，又至鬼心。哦。十三针只能起到暂缓的作用，并不能治病驱毒。这下不是死得很惨吗？当务之急是要找到那下毒之人，也就是杀害黄夫人的凶手。哦，会是那个伊牙牙吗？这要去他房间搜过才知道。惨了惨了，这以后
，怎么去见大小姐呀？等等，这不就好了？还显得可爱一点儿。哎呀，都什么时候了，你还开这种玩笑？就说。我们在做游戏呢，是吧，师傅？哦，啊，对对对，游戏。那给你们放这儿了。水仙，我好想你啊，水仙，来，让我亲亲你。水仙，你你你等一会儿，你还没亲他，什么东西这么臭？翠姑，你还有心思看霍花酒？那个长根就变僵尸了，僵尸？啊，他那脸被猴拳抓过，中了尸毒，那现在该怎么办？我们拿这个当借口，哎，他们赶出去就是了。老爷怎么会养个僵尸在家里嘛？爹，这下你可不能再留他们了。可他毕竟是因为我才受伤的，现在就把人赶走，那不是恩将仇报吗？我娘变成僵尸有多可怕？你又不是没看见，你把这么个东西留在家里，万一他哪天发了狂，乱咬人怎么办？嗯，就是啊。师傅，我们真就这么走了？哎呀，师傅肯定有他自己的打算了呀！啊，慢、哦、点，师尊，别摔着。吃果果，果果香；吃辣椒，辣椒辣；吃枇杷，枇杷喝；吹牛角，牛角尖；吹破天，吹破。走。哎呦，啊，我。师师妹，我我感觉我快撑不住了。师兄，你别说丧气话，师傅一定会有办法的。师妹，我我我在家里藏藏了点私房钱，就就埋在那个大。大石榴树下，如如果我死了，就把它挖挖出来，啊啊！师兄，你对我真好。师兄，师兄，师兄，到时候把它跟我埋在一起，不然我死不踏实啊。是绝症，师妹，你别走，我怕。不错，继续。请问哪位是班主？我就是班主。哦，借一步说话。敢出石板，胡说！水仙是被他们活活给打死的。这白水仙有什么亲人吗？亲人，没什么亲人，就是在我们戏班，也没有几个朋友。那这么看来，很有可能都是黄小安为了替白水仙报仇。师傅，为了臭道士滚蛋，干了，干了！师傅，等到那个黄小安他不在的时候，咱们悄摸的去他房间搜一下
，黄老爷不是说了吗？杨谷不可能一点痕迹都不留。好像有个人过去了，哪有人？一定是你看错了寻到这儿，看到前面有人在唱曲，唱着唱着就倒下了，再一摸就没气了。大少爷，大少爷，大少爷，大少爷！哥，咋个会这种啊？小安。谁干的？谁干的？小心！小心！这是蛇蛛！你把尸体烧了，快！在这个宅子里边，懂这种稀奇古怪门道的只有你。而且最近你跟孝安走得很近。今天晚上喝完酒，孝安就死了。不是你是谁？可我是仙娘，又不是古婆，咋个会懂得下蛊呢？你说过你什么都会，不要说你已经忘了。吹牛的，混口饭吃的嘛。老爷，您要的蜡汁准备好了，浇上蜡汁，点上火。这是对你尸骨人的刑罚，往他身上浇。哎哎，你们干嘛呀？救命！救命！救命！哎，九叔，哎，九叔，你救救我，我给你做牛做马。九叔，不，我做你那女神。你这是为何呀？当他解了长庚的毒，我自会把他交给保安队。是啊，爹，您就把翠姑交给九叔吧。不成，他杀了我的妻子
跟我的儿子，不是，我是恨不得把他碎尸万段了。交给保安队岂不是便宜他了？亏你们想得出来。可动用私刑，本就不该呀、啊。这是皇家，我说了算。黄管家，是不是该给道长结个账啊？抓住他！哎，你懂那个，为了活命信口开河而已，不要指望我给你做牛做马，更不可能做你的女人。那你现在能救我徒弟了吧？那个毒真的不是我放的，到底要咋个你才能相信？我发誓，如果是我下毒害人，就让我全身斩骨，不得好死。我认得一位前辈，论毒蛊之术，他认第二，某的人敢认第一，所以人们都叫他蛊王。那他能救长庚吗？可以试试。嗯，走走此地不宜久留，快走。好呢，都听你呢。哎，九叔，九叔。这些坛坛罐罐都是用来养蛊虫的，你千万不要碰它。什么蛊？要用这么大的坛子来养？哪样蛊都有可能，也许是狗，也许是猪。你说我是猪？嗯。哼。蛊王前辈，是我啊，我是翠姑。嗯，翠姑。你看。这是当年你送给我阿婆的项链，看，不用看了，你一龇牙我就知道了。黄老爷是不是叫黄红年？对，就是他。哦，那他家有蛊就不奇怪了。黄红年本来就是一个蛊师，而且是一个很厉害的蛊师
，这小子养金蚕蛊。金蚕？传说养这种蛊的人荣华富贵，取之不尽，其实都是鬼扯的。金蚕蛊与别的蛊不同，还有可能反噬自家。黄红年大概觉得自己发了财，不必再供养了，就把蛊树扔到了路边，这叫嫁金蚕。哼哼哼，嗯，那不怕被人捡走吗？哼，捡走就捡走吧，有什么大不了的？这捡去的人可以照着学蛊术啊。你以为做古诗很好吗？治古的代价，要么孤苦一生，要么终身贫困。孤贫夭三者，必居其一。啊，过去的就不提了。古王前辈，这蛇珠的解药。蛇雄，蛇雄，蛇雄，你放开，你放开！蛇雄。天干物燥，小心火烛。啊啊啊啊啊
你小傻！我跟你玩了！我养了三十多，看您这个眼睛长得长得多，让他们咬你徒弟，以毒攻毒。对，哪几个？多谢前辈。嗯，你们知道捡走黄老爷嫁金蝉的人是谁吗？是哪个？就是黄红年的小老婆。钱凤菊，二太太。嗯，二太太死后啊，我们家老爷就伤心过度，把这硕大的家业呀、啊、都交给了夫人。我爹很爱我娘，所以他走了没多久，我爹也病了。奇怪，这不是十度，一点灰尘都不能有，一点蛛网都不准有。小哥哥，你可不可以拜打我？嗯嗯、最起码不要打人家脸嘛！哎，太讲了，这才是正品！哎师傅，没事吧？师傅，我没有事，你赶紧去晃去。这我交给你了。啊，原来是你小子在作怪啊！坏得很啊你。兄弟，啊，给根烟抽呗。又藏烟，啊？俺听说啊，晃家最近在闹僵尸，也不知道是不是真的。僵尸怕什么？我要是看到僵尸，我就一枪把这……僵僵僵僵僵僵尸尸，我们在。夸你呢！谁呀？谁呀？队长，这好像不是人。
伤俺，伤俺妈呀！鬼啊！长庚，是你吗？他是冲我来的，万华，快走，快走！不，我不走。快走，万华，快走！长庚。神奇啊！师傅，起来，把他给我铐起来。哎，与他无关，这一切都是那位黄大小姐的安排。师傅。你搞错了吧，<笑>道长，你说是我们婉华安排的，请问你有何证据啊？这，是你的吧？不错，这是我们婉华小时候戴过的手镯，可它怎么会在你手里啊？这是他催眠的道具。催眠，还是翠姑提醒了我。在去古王窟的路上，翠姑告诉我，所谓的请神，不过是一种幻术。我立刻就想起长庚，这明明是侯玄的指甲抓的，怎么就变成咬的了？一定是你们吸了太多瘴气，产生幻觉了。侯玄诈尸，也是你制造的一场幻象。长庚脸上的伤。不是被侯权的指甲划伤的，而是被蛇蛛给咬了。如果我没猜错的话，你的手帕上大概也有翠姑那种迷香之类的东西。之后，你悄悄摇铃，对在场之人催眠，接着你放蛇蛛咬长庚，最后你放火烧了侯权的尸体，毁尸灭迹。这是真的吗？是。万华，万华，这可不是闹着玩的，你不能胡说、啊。我没胡说，一切都是我做的。把他给我抓起来！都别过来！夫人，黄孝安。都是我放蛇蛛杀死的。可黄老爷是你的亲生父亲，你怎么连他也杀呀？生身父亲，哼，他配吗？我的生父叫杨海燕，早在我出生之前，就已经被他害死了。他用毒虫害死了我爹。这么说来，当时你娘也怀有身孕。不错。我娘刚刚怀上了我，所以才会忍受屈辱改嫁给他。只是他不知道，在我十三岁那年，我娘将真相告诉了我，还给了我一册古书，让我报仇雪恨。但黄红莲她深谙此道，单以古术，很难置他于死地。所以我娘说服夫人，将翠姑请到家里供养。从那之后。我便时常偷看他的祖传秘籍，学习幻术。既然你只想报仇，那为什么要杀害那些无辜的人呢？他霸占我娘，我就杀他夫人；他夺我爹财产，我就让他全家都死光。那侯传呢？他。确
实是无辜的，但他在下葬时看到了棺材里爬出来的蛇蛛，我怕传出去会节外生枝，所以只好杀了他。不对啊，那夫人诈尸是咋个回事？啊？那不是夫人，而是我收买姚大通，让他易容假扮的。哦，怪不得，怪不得姚大通失踪了。那天晚上，姚大通已被我制服，却突然全身着火。那火也是你放的了？不错，他身上那些溃烂的肌肤都是用油膏化妆而成。隔空借火，这也是从我秘籍上学呢。还有姚大通的尸体，也是我偷的。哼，沈幽任不想让我们验尸。一旦验尸，便会发现他是男的，你的阴谋也就败露了。你可真是机关算尽，滴水不漏啊！一开始你就在利用我，是吗？若不是你多管闲事，和你的师傅横加插手，我的计划早成功了。黄文化。你失败了，今天就算是杀了他，你也不会有好下场。哦，是吗？<笑>小心！人呢？繁华，你把爹带到这地方干什么？你是我的女儿，我是你亲爹呀、啊。爹，死到临头还想骗我！老天爷呀，我造的什么孽呀！哎呀，啊！救命啊！救命啊未洗过的肚兜，装了活人的棺材，新鲜的兽骨，蒙尘的铜镜，再加一盏长明灯，好一个七煞之地。在里面，那师傅这是在跟谁打呀、啊？跟幻象啊！幻象，对，就是阵法加幻术，制造出的一个幻境。
我小不得九叔看到的是哪样。但是反这种下课嘛，很快他就会理解而死。我的九叔，师傅，哎呀，你不要进课，你进课也找不着他，只会陷入自己的幻境。多大个事儿啊！一枪崩了不就完了？幸亏你枪法稀烂，镇主要是死了，这镇就永远破不了了。那照你这么说，还没辙了。那他都是从你秘籍上学的，你应该有办法呀！啊！哎呀，我就是没有学好嘛。不过我认得，他头上那盏灯是阵眼，灯油很特殊，有置换作用。灯灭掉，所有的幻象就都会消失。那还不跟没说一样啊？过不了这个阵，怎么灭那盏灯啊？要不我再试试？队、啊、长，使不得！啊种都得，高，你真高！我枪法一向很准的。就说，师傅，你给我试啊，就说。黄老爷还在关内，快救人！僵尸谷啊！僵尸谷？什么僵尸？他中毒太深，已经没得救了。万华，女儿，我不是你女儿，我不是。你就是我女儿，我才是你的。他给我压回去。是
啊，黄小姐。哟，黄管家，赏雨呢？您可真有闲情逸致啊！就说，嗯，有件事儿我不是很明白，你是怎么怀疑到黄管家的？黄老爷至此都说黄婉华是他的孩子，这多少引起了我的一点疑惑。我去古王窟还蛇珠，路过杨溪的时候，我特意打听了一下杨海燕其人。没想到还有意外的收获，也许这就是天网恢恢，疏而不漏。万象由心生，心不动念，则幻境无有而生。世间本无鬼，人心即是魔。留步吧，履行好你的职责，照顾好这一方水土。是。燕这个人从头到尾他就不存在。哈哈哈哈哈哈！难道黄红年他不该死吗？他为了得到菊娘，设下圈套，让菊娘的父亲欠下了一大笔赌债。要是没有他，我跟菊娘应该是在一起的。菊娘被迫嫁给了黄红年，我也改头换面，小到六指。在黄家做了一名杂役，在菊娘的帮助下，升为了管家。可是，我跟菊娘都只只能偷偷摸摸的在一起，我不甘心。所以，你们就串通好了，做了这个局。菊娘见到了黄红莲遗弃的古书，让我去对付她。但是练功需要漫长的时间，以及大量的精力和财力。我只是一个下人，要想神不知鬼不觉的把蛊练成，几乎没有可能。所以我想到了黄婉华，编造出杨海燕这么一个人，给黄婉华设计了一个虚假的身份。起初，菊娘根本就不同意。但是经不住我反复的劝说，最可惜的，没过多久，他就撒手人寰了。没有等到跟我双宿双飞的那一天，你以为他的死就与你无关吗？整天想着自己的女儿上演是非的惨剧，他心里能好受吗？他就是机遇成机。被你给害死的，生不能同欢，死不能同穴。下辈子，我不会再让任何人抢走你，菊娘。
。但是我是要考虑到整个的画面的。对对对。所以说这个点，嗯，先位置我这里。你来干啥？哎哎。然后可能就。来，我们整整体走一遍。好，好，好。没事，慢慢来，慢慢来。电量啊，你。